我说你怎么在这儿？我在找我秘书呢，这人怎么找不到了？秘书都丢了？哎呦，我说这苏绣房这么小的地方，这俩人还能走丢了？是不是该给你配个导航啊？你是在挖苦我吗？我在说实话。你是这儿的秀娘？你就是来收购绣坊的这个大奸商，对吧？谁和你说的？不然呢？哎呀，开玩笑的啦！哎，我在这儿也待了很久，特别了解这儿，而且这里的每一件东西都非常好，可以说是绝无仅有的。只是这酒香呀，也怕巷子深。而且这里的秀娘也要养家糊口，给自己的儿子加个鸡腿吧。既然你对这儿这么了解啊，那就带我参观一下。为了秀娘的儿子有鸡腿吃。师傅没有同意收购。你这小绣坊啊，消息流通的还挺快的。不是消息流通的快，是你不是第一个被赶出来的人。可是现在只有被收购了，才能够解决你们绣坊的困境。嗯。你知道师傅一共教了多少个学生吗？六十多个。可是现在留在身边的只有十几个，其实呀，每年都有很多厂商找过来，口口声声说要传承苏绣的手工技艺，可是到了最后呢，都会要求师傅变成工业化，而且还有人更过分，打着师傅的名义在外面招摇撞骗，制造一些粗制滥造的东西，所以他才会没有兴趣。所以说你们也认为我是那种人？是你没有用心。我太了解我师傅这个人了，他用了大半辈子的时间，精通了各种不同的刺绣技法。这里的每一件作品，绣出来的都是岁月和情感
，他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。他不需要你们过来跟他聊合同，他需要的是真心，真心实意的懂得，真心实意的理解。这看你的样子嘛，也不笨，应该懂吧？你敢把“笨”这个字跟我联系到一起，我用不用让你看看我大脑网络神经有多么的清晰和活跃啊？啊？我，你，你还进去看不看？大家晚上好，我是你们的小菲菲。嗯，本来是不想上线的，可是绣坊的事儿结束早，就上线看一看。顺利的，也不是了，就是今天秀坊出了一些事情，让我蛮有感触的。我在想呀，苏绣能一直发展到现在，靠的就是两千年不断的传承，从辉煌到落寞。可是到了现在。我们这一代人，又能为苏绣做些什么呢？很多人呀，打着创新的幌子，在破坏传统文化。他们觉得苏绣土，说要搞什么中西结合，到最后土不土、洋不洋的。我想，我想有用吗？我只是个小萌新的设计师。说白，说白了，我就就是一裁缝，就算有想法，也落不到实际啊。哎，不过我说，你怎么一直在线呀？该不会是一直等我吧？哎，我说你的语气呀、啊，好像今天。你敢把“笨”这个字跟我联系到一起？没谁，一个不怎么被我待见的人。不是，怎么就再见了呢？你生什么气呀、啊？又没说你。我说你怎么这么小气呀、啊？嗯，呃，嗯，今晚的直播结束了，晚安。我说你至于吗？我又没说你。哎呦，切切切，还再见呢，再见。今天是凯曼模特练习生的选拔赛，我们呢将会从你们当中挑选出合格的人选，来这里进行为期三个月的专业训练。公司每一个月会进行一次综合测评，平均分数不及格的人将会自动退出。当然，公司选拔人才不会限定于人数，你们要是都好，那就都留下；要是没有一个人及格，那就都走。我叫 Linda， 未来三个月我会担任你们的训练老师。我对你们的要求只有一点。勤学苦练。你们当中要是有人觉得自己吃不了苦，或者只看到模特的表面风光
，门在这边，现在就可以走了。那好，二十分钟之后，我们进行第一次选拔。我将会把你们分成 A、B、C 三个组，进入 A 组，将有机会成为公司模特的替补人选，参加一些公司安排的小型秀场。好，没什么问题了，大家就去准备吧。后面估计会更加困难重重，我都想退赛了。哎，陆主，你怎么看起来一点都不担心啊？我在国外走过几个秀，感觉没什么难的。哦。嗨。变态。谁是变态了？你在看什么？现在看这个已经没用了，只会让你更紧张的。我还行，不紧张。还说你不紧张？你看你袜子都穿错了。我，这个木飞怎么说？袜子都能说。没事，好歹我也是有秀场经验的人，跟在我后面走，看看我的台风，我会在台下为你加油的，加油哦！男孩是哪儿冒出来的？之前怎么一点印象都没有？莫凡，一个平常不太爱说话的男孩子，很腼腆的。我现在怀疑他是不是有俩精分啊哈喽， l l o 林娜姐。林娜姐。Hello。嗯、uh, ，你们先去忙吧。方小鱼，怎么还在这儿？真不打算回法国总部了？上海多好呀，有吃的，有玩的，还有创意。创意？哪来的创意？我看你这几年回来，东西和之前没什么两样啊。不是林大姐，你什么时候学的跟那些小年轻一样，这么会损人？我是在损你吗？我是在心疼你，小鱼。你这么有才气，你看看你这几年干嘛呢？干过一件正事儿没有？我这不是在找厚积薄发的灵感吗？花言巧语是吧？我就是希望你能提起精气神儿，出点好作品给我。你看看我招了多少好苗子。哦，对了，我有一个妹妹也来参加海选了
不是吧，方小鱼，你又给我整些花花草草进来。你误会我了，这个是真的没有血缘关系的亲妹妹。明远时尚的小公主，唐明轩的表妹露珠。露珠是唐明轩的表妹，他居然没跟你说，还挺有骨气的，居然不愿意靠关系。他表现怎么样啊？很差吗？还真的不是一般的差呢。有的补救吗？怎么补救？ T 台这么现实的地方，再说你也知道我是有我自己的标准的。怎么着，今儿来找我就是让我给他放水啊？没有，我哪敢让您跟他放水啊？我就是来看看他。我想他如果跟其他的模特一起学习练习，如果有机会成为模特实习生的话，我想这对我们凯曼和明远的合作会更有益处。你觉得呢？你考虑一下。我去看看他。没事啦，好不好？你要走的比你还差的，只是你没看到。哪里呀？什么情况？早啊。早。你是来找我师傅吗？他不在，我是过来找你的。找我？干嘛？我等一下呢，要去我们苏州的店铺巡店，你跟我一起去一趟。我？为什么？想要达成合作是需要我们双方共同努力完成的，不能只让你们了解我们明远，我们更需要了解一下你们的实力。我们的实力？唐总好，唐总好，唐总好，把咱们这一季最新的服装拿过来一下。啊，好的，坐吧。哎，我说你巡店就巡店，干嘛带上我呀？我不是过来考验你一下吗？考验我？你拿这些出来，不会是想送给我，收买我吧？你还挺会想的。我是想让你以你们绣坊的欣赏水平啊，帮我看一下，我们最新一季送唐怎么样？有没有什么问题？哦。行吧怎么样？我们的宋唐还不错吧？你觉得问题是在工艺上，还是在设计上？如果我说出来的话，有没有毛病？什么？毛费。想要毛务费？
看一下您这个嘛。哎，扣子给扣子。摸一下，什么感受？摸一下。手汗。嗯，除了手汗呢？有的。那你觉得这和宋唐摸起来有什么不一样吗？它们之间差的就是温度。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。所以，如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的针线去感受。所以明白我说的温度了吗？阿姨，谢谢你，绣的真好看，谢谢。怎么，是不是看我陪了你一整天，想买个玩偶送给我呀？这小狐狸挺可爱的。我说你拿个小王子，该不会是有什么王子病吧？我是买过来送你的，就你这样，除了玩偶以外，也遇不到什么王子。老板，多少钱啊？呃，五十块，现金还是？微信吧。哎，好嘞。谢谢啊，走了。谢谢阿姨，哎，再会啊，拜拜，嗯，拜拜。说一个女孩之前，她总是对你爱搭不理，突然之间呢，跟你发生了身体接触，这是怎么回事？啥身体接触、啊？哎呦，轩哥，那你这得小心了。为什么要小心？轩哥，我跟你说啊，这招非常厉害，这叫欲擒故纵，这是一高手啊！欲擒故纵。哎。你是怎么看出来的？这这这不用看出来呀、啊，这是现在很多女孩的一种套路。哎，兄弟，您就是经验不足。我跟您说，等您以后遇到的多了，您自然就……不是我我我的意思就就是，那个女孩她应该挺喜欢您的。他尽心尽力的想要将苏绣传承下去，所以他比任何人都希望这个绣坊可以发展的更好。这绣品啊，就跟人的一生一样，这一针一线都是带有温度和感情的，而这个是机器永远没有办法做到的。如果你想打动我师傅，想要了解宋唐的话，那就要带着一颗有温度的针线去感受，而且这里的绣娘也要养家糊口，给自己的儿子。加个鸡腿吧。你你说什么？亚历山大要来上海参加慈善晚宴
，那么激动干嘛呀？别人说了我不敢相信，可这个消息我可是在潘素老师的工作室听方小雨讲的，这总没有假了吧？真的吗？大爷好，老杨，你又进屋去，你这么激动干嘛？那可是开曼时尚的慈善夜啊，都是有头有脸的人才去的。说谁没头没脸的？这这啥呀？长得，人家的头和脸是能刷的，就你这张脸能刷得进去吗？那刷不进去也得刷，刷得进去也得刷。总之我会想办法，我就是要进去。行，嗯，你要是能进去的话，那我就就什么，就请你吃饭，没问题。不过你说我这来的给你带了这么一个好消息，你说你是不是得提前大鱼大肉伺候着？哎呦，上道儿去。喂，这里人好多，管得好严啊，都有保安，我都不知道我能不能进去。但是不管怎么说，我一定要进去见我最喜欢的设计师。行，不跟你说了，拜拜。哦，喂，刘爽。方总监的电话你有吗？哦，好吧，那我再问问别人吧。哎，方总监，来参加慈善会。如果有邀请函的话，那应该是。没有邀请函。你有吗？撕一半给你。那那还能用吗？开玩笑的。那就恭敬不如从命了，谢谢。哦，好吧，能不能帮我问一下别人啊？方总监，方总监，邀请函。哎呀，我是跟方总监一起来的，刚才打电话的。不是，没有邀请函不能进。师傅，你怎么还没有进城？快开始，我们进去吧。进吧。哇，我居然拿到了亚历山大乌梅，今天真是太谢谢你了。哎，我也是知名设计师，你怎么不想给我要钱呢？啊，你你等我一下，我找一下。找找啊！开玩笑的，这么认真。方总监，你对我的大恩大德如滔滔江水一般，我真是无以。啊，行了行了行了，你要真想谢我呀，请我喝咖啡去。啊，现在有点晚了，我改天请你吃大餐。也行，我车就在前边，我送你回去。哦，没关系，我坐地铁很方便的。那我走了，你注意安全，拜拜。谢谢你哦，拜拜。你好，方先生，谢谢。有事吗？方总监，您说带我参加慈善晚宴的，我一直在找你。答应过你吗？你上次亲口说的。你看，我为了参加晚宴，还专门定制了这套衣服。这套衣服不是，不好意思啊，我可能忘了吧。这件礼服多少钱？卖给我吧。我不是来问你要钱的。那还有什么别的事儿吗？我看见你带莫非进去了。然后呢？你为什么要带他？你明明是先答应我的。还是他在你面前说我坏话了，对不对？或者是他跟你许了什么好处？不好意思，白小姐，咱们俩熟嘛，凭什么来质问我呀？不是，方总监，哎，我还没说完，你能听我说完吗？哎，方总监。
什么你们都偏向他？他到底哪里比我好？啊！没事吧，这位小姐啊？来来，我扶你起来。没事儿。我看你这是遇到什么事儿了？你跟我说说，我能帮你吗？你不用了。这鞋跟也断了，大晚上还是自己，我送你回去吧。你放心，我不是坏人，我是海妖集团的。这是我的名片，我叫朱海天。面来了，快吃吧。我吃。怎么了，曼曼？你不是去参加慈善晚宴了吗？怎么不高兴了？没去成啊？你不是特别定做了一套礼服吗？到底发生什么事了？你告诉我呀，曼曼。本来我是能进去的，我不知道莫非怎么就突然出现，就把我的位置抢了。怎么又是那个女的呀？她怎么老跟你过不去啊？行了行了，别生气了啊！要不是她，我今天能被学校开除吗？要不是她，我今天能这么丢人吗？要不是她，方总监对我，他就是嫉妒，就是见不得我比他好。咱别哭了，我就是想不明白，你说他长得也没有我好看，身材也没有我好，怎么就……哎，你这说的对，啊，他在你面前什么都不是，你跟他计较什么呀？是不是？来吧，来，咱吃口面食，好不好？我不要。哎。我今天特意去给你买了个礼物，你看看啊。嗯，包治百病，赶紧看看，快点！怎么了？假的，方总监对我说的话是假的，连你送我的。是假的，不是曼曼，这怎么能是假的呢？以前我就不说了，这个真的是真的，我存了两个月呢。你以为我看不出来吗？我就只配用假包是吗？不是曼曼，你你好好看看。我不想看了，受够了。曼曼。上一次怪我，没有对咱们绣坊的情况了解的更深入一点，所以回去了以后啊，我又重新草拟了一份企划案，希望您可以看一下。唐总，我没有想到您这么执着。我们看中的不仅仅是李氏绣坊的非遗技艺，我们更加关心的是绣坊的传承和未来。我相信您看了这份企划案之后啊，可以感受到我们的诚意。哎呦，不好意思，对不起。你这几天没见，礼貌方面进步了不少啊。我先走了。等一下，哎，拿着。哎，哎，你干嘛呀？我自己可以拿。别人在帮你的时候啊，你只要说谢谢，这样就够了。可我明明可以自己拿，我不需要你拿，我干嘛要跟你说谢谢呀？我也没指望你谢。
谢谢啊。哎，你知道我师傅是送新的企划案吗？是啊。他怎么说？他说，他需要再考虑一下。哦，那就好。前些天啊，你跟我说的那番话，对我有很大的启发，所以我现在也要很真诚的谢谢你。莫非，啊，来，哦，这么多布料，你也不推个车自己抱过来，不觉得累啊？也还好，我在路上遇到了唐总，他帮我拿了一路，还送到了门口。啊，你觉得唐总这个人到底怎么样啊？师傅，您是想说？唐总今天拿来了新的企划案，说实话，我还真的挺动心的。他这次的建议呢，变化挺大的，甚至都考虑到了秀娘退休后的福利问题。这样啊，那师傅您怎么想？我想听你的，试着跟明远合作一下。真的吗？那、嗯、太好了，太好了。不过我还是有一些担心。哎呀，这个明远呢，毕竟是个大企业，我担心还会出现以前那样的问题。所以这件事情，我想拜托你，刚好你在上海，你帮我去了解一下明远的诚意，顺便再把关一下合同。我，嗯，不行不行，师傅，这个责任太重大了。你是我最信任的人，我觉得你现在完全有能力代替我去做判断。可是，我没什么经验啊，师傅。你就像你平时那样做就好了。我相信你可以的，啊。嗯。高压一百五，低压八十八，要好好休息了。在我这个年龄，就是一个能力不高、血压高。开什么玩笑？您能力还不高啊！哎，你跟李师傅做的那个工坊的计划，我看了，做的非常好，想的也很周到。多谢老爹表扬啊！哎，苏州那边去了有什么收获吗？这行啊，我还真挺有收获的。我当时看到了一个场景，当时非常的触动。我看到秀娘们在一针一线的缝制绣片。我觉得他们那一刻，他们不是在工作的，他们是倾注了自己的感情。其实你越是认真的研究下去，你只要倾注了情感在里边，你的收获就会越大。现在这个时代，工业革命这么发达，他们为什么还在坚持？一代一代的修娘，他们在传承什么？恐怕不是一针一线这么简单。我说的你能明白吗？我等会儿回去睡一觉，估计明天早上起来就明白了。哼。那就赶紧去睡，爸，你快休息啊！好，嗯，晚安。嗯、李师傅真的会同意吗？听你刚才这么说，我怎么觉得他没有诚意跟我们明远合作呢？好事多磨啊，咱们也不急于一时。明轩。你知道的，苏州知名的绣坊还有很多家，咱们不是非要跟李师傅合作的。但你给我推荐那么多家里边，李师傅的苏绣是最用心的。嗯。我临时有个事儿，帮我把下午的事推掉。哎，好嘞。我先走，好。啊。什么人这么着急找他呀？不知道